வெல்கம் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம ரிஃப்ளெக்ஷன்னா என்ன ஒரு மிரர் வந்து எப்படி லைட் ரேஸை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் லைட் ரேஸ் இந்த வேர்டை வந்து நோட் பண்ணுங்கள் இப்போ சன்லேருந்து லைட் வருது டார்ச்லேருந்து லைட் வருது அப்படின்னா நம்ம அந்த பீம் ஆஃப் லைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பீம் ஆஃப் லைட்டில் வந்து நிறையா லைட் ரேஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இந்த மாதிரி பேரலாக தான் வந்து சன்லேருந்து லைட் ரேஸ் வரும் டார்ச்லேருந்து லைட் ரேஸ் வந்து வரும் ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து ரேஸ் ஆஃப் லைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ எங்கிட்ட வந்து ஒரு மிரர் இருக்குது இந்த மிரரோட சர்ஃபேஸ் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஷைனியாக பிளெயின் அண்ட் பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸ் அதாவது பளபளப்பாக வலுவழுப்பாக இருக்குல்ல இந்த மாதிரி வந்து சர்ஃபேஸ் மிரருக்கு இருக்கிறதுனால தான் மிரரால் லைட் ரேஸை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண முடியுது எப்படின்னு பாருங்கள் எங்கேயோ இருந்து வரக்கூடிய லைட் சோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து மிரரில் பட்டு அந்த மிரர் வந்து அந்த லைட் சோர்ஸை வந்து இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது யூ கேன் ஏபிள் டு சி ஹியா இந்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுதா அப்போது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ லைட் ரேஸ் வந்து வருதோ எல்லா பண்ணுது <laughs> Light from our face bouncing off from the surface. அதாவது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறத நம்ம பவுன்சிங் ஆஃப்னு சொல்கிறோம் அந்த சர்ஃபேஸில் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது பவுன்ஸ் ஆகுது இப்போது எங்கேயோ இருந்து வரக்கூடிய லைட் சோர்ஸ் வந்து இந்த மிரரில் படுது இல்லையா அந்த லைட் சோர்ஸ் அந்த ரே ஆஃப் லைட்டை நம்ம இன்சிடென்ட் ரே அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மிரரில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு இல்லையா அந்த ரேயை நம்ம ரிஃப்ளெக்டட் ரே அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது மிரரில் மட்டும்தான் இந்த ஃபே நம்மளோட ஃபேஸ் பார்க்க முடியுமா ஒரு பாண்ட் ஆஃப் வாட்டர் குளத்தில் நம்மளோட ஃபேஸ் வந்து பார்க்க முடியும் ஸோ அந்த பாண்ட் ஆஃப் வாட்டரும் என்ன பண்ணுதுன்னா லைட் ரேஸை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது பவுன்ஸ் ஆஃப் பண்ணுது அதோட சர்ஃபேஸில் இருந்து டேர்ம்ஸ் யூஸ்ட் இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் லைட் லைட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் போது என்னென்ன டேர்ம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போது மிரர் வந்து லைட் ரேஸை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதுனால திஸ் மிரர் இஸ் அ ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் இப்போ வரக்கூடிய ரேஸ் மிரரில் படுது இல்லையா பட்டு தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்போ வரக்கூடிய ரே நம்ம இன்சிடென்ட் ரே அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏ ரே ஆஃப் லைட் தட் ஃபால்ஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ரிஃப்ளெக்டிங் மெட்டீரியல் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வரக்கூடிய ரே வந்து பிஓ இதுதான் வந்து இன்சிடென்ட் ரே அண்ட் எந்த பாயிண்டில் படுதோ இப்போ வரக்கூடிய ரே வந்து ஒரு பாயிண்டில் படுதுன்னா எந்த பாயிண்டில் படுதோ தட் பாயிண்ட் இஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இங்கே வந்து ஓ அப்படிங்கிற பாயிண்டில் தான் வந்து படுது அண்ட் ஓ அப்படிங்கிற பாயிண்டில் பட்டு அந்த ஓ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இல்லையா அந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகக்கூடிய ரே தான் வந்து ரிஃப்ளெக்டட் ரே இன்சிடென்ட் ரே வந்து இந்த ரிஃப்ளெக்டிங் மெட்டீரியலில் பட்டு பவுன்ஸ் ஆகி போகக்கூடிய பாயிண்ட் தான் வந்து ரிஃப்ளெக்டட் ரே இங்கே வந்து ஓ கியூ வந்து ரிஃப்ளெக்டட் ரே இந்த நார்மல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் இருக்குது இன்சிடென்ட் ரே வந்து ஒரு பாயிண்டில் வந்து படுது பட்டு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது இல்லையா ஓ அப்படிங்கிற பாயிண்டில் இப்போது இதுக்கு நம்ம பர்பண்டிகுலர் லைன் ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா திஸ் த நார்மல் இங்கே வந்து பர்பண்டிகுலர் லைன் வந்து ஓ என் திஸ் இஸ் த நார்மல் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த இன்சிடென்ட் ரேக்கும் நார்மலுக்கும் நடுவில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் அதாவது இன்சிடென்ட் ரே அப்படிங்கிறது பிஓ நார்மல் அப்படிங்கிறது ஓ ஒன் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் வந்து ஆங்கிள் ஐ வந்து ஃபார்ம் ஆகும் தட் இஸ் த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த நார்மலுக்கும் ரிஃப்ளெக்டட் ரேக்கும் நடுவில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் அதாவது ரிஃப்ளெக்டட் ரே அப்படிங்கிறது ஓ கியூ நார்மல் அப்படிங்கிறது ஓ என் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் ஆர் தட் இஸ் த ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் லைட் ரேஸ் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுக்கு ரெண்டு லாஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டில் என்ன அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு த ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் இப்போது ஒரு ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து இன்சிடென்ட் ரே இது ரிஃப்ளெக்டட் ரே ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் நார்மல் வந்து இருக்குது அண்ட் இன்சிடென்ட் ரேக்கும் நார்மலுக்கும் நடுவில் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ரிஃப்ளெக்டட் ரேக்கும் நார்மலுக்கும் நடுவில் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் இந்த ரெண்டுத்தோட ஆங்கிளுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க செகண்ட்லாம் என்ன அப்படின்னா இன்சிடென்ட் ரே த ரிஃப்ளெக்ட் ரே நார்மல் இந்த மூணுமே வந்து ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் ஆன சேம் பிளேனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாயிண்டில் அதாவது பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸில் தான் வந்து லைஸ் ஆகிருக்கு அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்
27 degree with normal ku make pannudhu incident rate ku normal ku nadula irukka koodiyadhu vandu angle of incidence so angle of incidence vandu 27 degree nu solranga we have to find the angle of reflection vandu kandupidikkanum laws of reflection padi angle of incidence um angle of reflection um equal a irukum appo angle of incidence 27 degree a irundhuchu appadina angle of reflection um 27 degree a da irukum according to the law of reflection next second example a light ray strikes a reflecting plane surface at an angle of 43 degree reflecting plane surface vandu irukku or light rays vandu adha strike pannumbodhu at an angle of 43 degree ku strike pannudhu ipo nama enna kandupidikkanum appadina angle of incidence vandu kandupidikkanum angle of incidence abingiradhu enna na normal ku incident ray ku naduvula form aagakoodiya angle indha edathila இது வந்து இன்சிடென்ட் ரே இது வந்து நார்மல் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் நமக்கு இது வந்து பர்பண்டிகுலராக இருக்குன்னு தெரியும் நார்மல் அப்படிங்கிறது இதுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்குது பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னா நைன்டி டிகிரின்னு அர்த்தம் அப்போது நைன்டி டிகிரியில் இருந்து நம்ம ஃபார்ட்டி த்ரீ டிகிரியை மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரிமைனிங் ஆங்கிள் வந்து அதாவது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ நைன்டி டிகிரி மைனஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ டிகிரி அப்படிங்கிறது ஃபார்ட்டி செவன் டிகிரி ஸோ ஃபார்ட்டி செவன் டிகிரி தான் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அக்கார்டிங் டு த லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் இல்லையா அப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஃபார்ட்டி செவன் டிகிரினா ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷனும் ஃபார்ட்டி செவன் டிகிரி தான் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் ஃபைண்ட் ஆங்கிள் பிட்வீன் த இன்சிடென்ட் ரே அண்ட் த ரிஃப்ளெக்டட் ரே ஸோ இன்சிடென்ட் ரேக்கும் ரிஃப்ளெக்டட் ரேக்கும் நடுவில் எவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க அப்போ வி ஹவ் டு ஆட் தீஸ் டூ ஆங்கிள்ஸ் அதாவது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸும் இஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷனையும் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபார்ட்டி செவன் டிகிரி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி செவன் டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி ஃபோர் டிகிரி நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் ஆங்கிள் பிட்வீன் த ரிஃப்ளெக்டட் ரே அண்ட் த பிளேன் சர்ஃபேஸ் இது வந்து ரிஃப்ளெக்டட் ரே இது வந்து பிளேன் சர்ஃபேஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் கேட்குறாங்க இது வந்து நைன்டி டிகிரியா ஸோ நைன்டி டிகிரியில இருந்து நம்ம ஃபார்ட்டி செவன் டிகிரியை மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரிமைனிங் நமக்கு இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோனு தெரிஞ்சிடும் ஸோ நைன்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி செவன் டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி த்ரீ டிகிரி இதோட இந்த வீடியோ முடியுது இந்த வீடியோவில் நம்ம ரிஃப்ளெக்ஷன்னா என்ன ரிஃப்ளெக்ஷன்ல நம்ம என்னென்ன டேர்ம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன்னா என்ன அண்ட் லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ரிலேட்டடா டூ எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஆஸ் மீ இன் கமெண்ட் செக்ஷன் நான் என்னோட சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு எல்லா கான்செப்ட் கவர் ஆகிற மாதிரி இது வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸில் லெட்டம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ஸ்டாண்டர்ட் செவன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட்டில் ஃபஸ்ட் டைம் அண்ட் செகண்ட் டைம் முடிச்சிருக்கேன் இது வரைக்கும் நான் போட்ட வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து என்னோட சேனல் பிளே லிஸ்ட்டில் இருக்குது யூ கேன் கோ தேர் அண்ட் சீட் ஷேர் அமௌங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல்